இப்ப நல்ல ஒரு சூப்பரான சாம்பாரும் அதுக்கு மேட்சான உருளைக்கிழங்கு வறுவலும் எப்படி செய்யுதுன்னு பாக்கலாமா நான் வந்து இரநூறு கிராம் தோரம் பருப்பு எடுத்து வேக வச்சு வச்சிருக்கோமா நாலு பல்லு பூண்டு போட்டிருக்கேன் அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போட்டிருக்கேன் பாருங்க ஒரு நாலு விசில் விடணும் விட்டா அந்த அளவுக்கு மசிஞ்சிடும் இப்போ உங்களுக்கு லைட்டா பருப்புக்குதுன்னா இப்படி கரண்டிலே இப்படி மசிச்சிடுங்க பாருங்க கரெக்ட் ஆயிடுச்சு பாருங்க ஒரு நாலுல இருந்து அஞ்சு விசில் விட்டா போதும் இப்ப இது ஒரு பக்கமா நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம் இப்ப கடாய் வச்சுங்கம்மா கடாய் சூடானதும் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதும் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் கட் பண்ணி போட்டுடலாம் காஞ்ச மிளகாய் வந்து வாசனைக்காக தான் அரை ஸ்பூன் பெருங்காயம் காஞ்ச மிளகாவும் கடுகும் கொஞ்சம் பொறிஞ்சு வரட்டமா சின்ன வெங்காயம் இரநூறு கிராம் எடுத்துருக்கோம்மா தோல் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் முழுசாகவே அப்படியே சேர்த்துக்குங்க இந்த மாதிரி சின்ன வெங்காயத்தில் சாம்பார் பண்ணி பாருங்கம்மா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு அதே மாதிரி கட் பண்ணாதீங்க இதே மாதிரி முழுசாகவே போடுங்க இப்போ வெங்காயம் சேர்த்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விடலாம் பாருங்கள் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கிருக்கு இந்த டைமில் நம்ம நான் வந்து ரெண்டு தக்காளி பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்கேன் தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி சேர்த்து ஓரளவுக்கு நல்லா வதக்கி விடுங்க ரொம்ப மசியாக வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ இந்த டைமில் நான் வந்து ஒரு கேரட் எடுத்து இந்த மாதிரி நீட்டு வகையில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தோல் சீவிட்டு அரை கொடை மிளகாய் எடுத்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு மாங்காய் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதெல்லாம் ஒன்றா சேர்த்தடலாம் கூடவே கருவேப்பில் சேர்த்தடலாம் அதாவது புளிப்பு கம்மியாக சாப்பிட்றவங்க மாங்காய் வந்து அரை மாங்காய் சேர்த்துக்குங்கம்மா நான் அதனால தான் வந்து தக்காளி கம்மியாக சேர்த்துருக்கேன் இல்லை உங்களுக்கு நார்மல் புளிப்பாக சாப்பிட்றவங்க நீங்கள் ஒரு மாங்காய் கூட சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் கேரட்லாம் சேர்த்து ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சு இப்போ அடுப்பு தீ குறைச்சி வச்சுடுங்க இந்த டைமில் நம்ம வேக வச்ச பருப்பை சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக குக்கரில் தண்ணி ஊற்றி கழுவி ஊற்றிக்குங்க பருப்பு சேர்த்துட்டு அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க நான் வந்து அரை ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்க்குறேன் ஒரு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஜீரகத்தூள் கொஞ்சமாக உப்பு தேவையான அளவு மசாலா சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்கம்மா பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு தான் இருக்கணும் ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது சாம்பார் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அப்படியே அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வைக்கலாம் இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சிங்கம்மா பார்க்கலாம் பாருங்கள் சாம்பார் வந்து இந்த அளவுக்கு கொதிக்கணும் புளி கரைச்சல் ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி சாம்பார் ஒரு கொதி கொதிக்க வைக்கணும் அப்போ தான் வந்து நமக்கு போடுற காயெல்லாம் சீக்கிரமாக வெந்துடும் நான் வந்து ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் தான் புளி எடுத்து கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதாவது நம்ம மாங்காய் போட்டிருக்கோம் தக்காளி சேர்த்துருக்கோம் அதனால் புளி வந்து ரொம்ப கம்மியாக சேர்த்துக்குங்க இந்த மாதிரி தண்ணியாக கரைச்சிங்க திக்காக கரைக்காதீங்க பாருங்கம்மா புளி கரைச்சல் ஊற்றி நல்லா கிளறி விடுங்க கிளறி விட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் மூடி வச்சா சாம்பார் கொதிக்கும் இந்த டைமில் இதுக்கு மேட்சான உருளைக்கிழங்கு பட்டாணி வறுவல் நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் பேன் வச்சுங்கம்மா இப்போ ஒரு மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதும் ஒரு ஸ்பூன் கடுகு உளுத்த பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் கடுகு பொறிஞ்சதும் சின்ன வெங்காயம் நூறு கிராம் எடுத்துருக்கேன் உருளைக்கிழங்குக்கும் சின்ன வெங்காயமே சேர்த்துக்கலாம் தோல் சீவிட்டு அதே மாதிரி முழுசாகவே சேர்த்துக்குங்க இது கூடவே கொஞ்சமாக பெருங்காயம் சேர்க்குறேன் உங்களுக்கு பெருங்காயம் தேவையில்லைன்னா விட்டுருங்க இப்போ சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து ஓரளவுக்கு நல்லா வதக்கிடலாம் நம்ம பாருங்கம்மா சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கிடுச்சு இது கூடவே ஒரு பெரிய தக்காளி பொடியை நறுக்கிருக்கேன் இதை சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் தக்காளியும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க தக்காளி வந்து இருக்கிறதே தெரியக்கூடாது அந்த அளவுக்கு நல்லா மசிய வதக்கி விட்டுருங்க பாருங்கள் தக்காளியும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்து நல்லா வதங்கிடுச்சு பாருங்கள் நான் வந்து இந்த டிஷ்ஷுக்கு அரை கொடை மிளகாய் எடுத்துருக்கேன் இதை சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேவையான அளவு கொ தேவையான அளவு கருவேப்பில் கொடை மிளகாய் சேர்த்து ரொம்ப வதக்காதீங்க லைட்டாக வதக்கினா போதும் நான் வந்து நூறு கிராம் காஞ்ச பட்டாணி எடுத்து ஒரு ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் ஊற வச்சுட்டு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் உருளைக்கிழங்கு கூட இந்த பட்டாணி சேர்த்து செய்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் செய்து பாருங்கள் இப்போ லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க பாருங்கம்மா கொடை மிளகாய் பட்டாணி எல்லாம் சேர்த்து லைட்டாக வதக்கி விட்டுட்டோம் இப்போ அடுப்பு தீ குறைச்சி வச்சுருங்க மிளகாய் தூள் அரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் மல்லித்தூள் அரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக ஜீரகத்தூள் லைட்டாக மஞ்சள் தூள் கொஞ்சமாக உப்பு தேவையான அளவு இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து மசாலா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இந்த டிஷ்ஷு வந்து உருளைக்கிழங்
ஏன்னா ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து நம்ம உருளைக்கிழங்கு சேர்க்கக்கூடாது இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சுட்டு தான் அதுக்கப்புறம் சேர்க்கணும் நான் வந்து அரை கிலோ உருளைக்கிழங்கு எடுத்து வேக வச்சு கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்மா தோல் எடுத்துகிட்டு இந்த சைஸில் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த உருளைக்கிழங்கு நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மீடியமான தீயில் வச்சு ஒரு மூணு நிமிஷம் நம்ம மூடி வைக்கலாம் மூணு நிமிஷம் ஆயிடுச்சிங்கம்மா பார்க்கலாம் பாருங்கள் கரெக்டாக இருக்குது பாருங்கள் இப்போ உருளைக்கிழங்கு பட்டாணி வருவல் ரெடி ஆயிடுச்சுமா இப்போ இந்த டைமில் நம்ம சாம்பார் கொதிச்சிச்சான்னு பார்க்கலாம் பாருங்கம்மா பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நம்ம பார்க்கலாம் புளி கரைச்சல் ஊற்றி எப்பயுமே இந்த அளவுக்கு நல்லா கொதிக்கணுமா அப்போ தான் சாம்பாரோட டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இறக்குற டைமில் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி அவ்வளோதாம்மா சாம்பாரும் ரெடி ஆயிடுச்சு அம்மாவோட வீடியோஸை சுட சுட தெரிஞ்சிக்க மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்கம்மா